Imagine you are a bee or a butterfly and you are flying in the city looking for flowers to forage. When we think about gardens, we think about them as, this is my garden. It's a thing, it's a design thing. But a garden is really a spot in a landscape for an insect. An insect is flying across the landscape looking for patches of forage. Viele dieser Pflanzen haben wir ähm, unserer Kultur und unserem Willen gebeugt. Arten, die so gezüchtet sind, dass sie beispielsweise bestäubenden Insekten extrem wenig Nahrung bieten, extrem wenig Nektar, extrem wenig Pollen. Wir entscheiden, was in unseren Garten gehört und was nicht in unseren Garten gehört. Pollinator Pathmaker was originally commissioned by the Eden Project in Cornwall in the UK. It asked me to propose a sculpture to bring attention to the plight facing pollinating insects. So insect numbers around the world are in massive decline due to habitat loss, pollution, pesticide use. We're living in a climate emergency, in a biodiversity emergency, as our natural habitat, which we're part of, is in crisis around the world. A lot of the works that I make are about trying to create an emotional connection, a bodily connection to biodiversity that's been lost. And with Pollinator Pathmaker, I wanted to explore something different, and that's this idea of agency. The act of shifting our perspective through this idea that you can do something. Wir wollen Pollinator Pathmaker nicht nur vor dem Naturkundemuseum pflanzen, sondern in ganz Berlin und wollen es damit zu einem der größten klimapositiven Kunstwerke werden lassen. Darum sprechen wir mit Community-Gärten in der ganzen Stadt, in allen Stadtteilen, um dieses Projekt eben auch so zu platzieren, dass es nicht nur für große Institutionen oder Privatleute mit einem eigenen Garten anwendbar ist, sondern auch im öffentlichen Raum, also in der Stadtnatur. Pollinator Pathmaker at its heart is powered by an algorithmic tool. And that tool allows us to create planting schemes, to plant gardens or living artworks that are designed to support the maximum diversity of pollinator species possible. Deswegen haben wir mit verschiedenen internationalen ExpertInnen zusammengearbeitet, sowohl Leute, die sich mit Pflanzen auskennen, als auch mit eben BestäuberforscherInnen, um eine Datenbank zusammenzustellen, auf die sich der Algorithmus letztendlich beziehen kann, von verschiedenen Blütenfarben über verschiedene Blühzeiten, sodass wir quasi von ganz frühem Jahr, Mitte, Ende Februar bis in den Oktober hinein immer Blüten als Nahrungsquelle für Bestäuber anbieten können und dass alle Pflanzen ähm, hier auch klimatisch gut zurechtkommen. When you start playing with pollinator.art, the first thing you have to do is choose how big your plot will be and then you add in your garden condition. You can have more intricate patterns, you can have more species involved, um, more paths or more patches. Then when you press create your garden, a garden design, a planting scheme emerges and you can fly through it like a pollinator would, you can rotate it fly in, zoom around it, and you can even explore it through simulated pollinator vision. Bees don't have red vision, for example, but they can see UV. So what you're seeing is a simplification, but the story that I'm wanting to share is that the way we see a garden is just one way of seeing it. And your group of work are working there. Yeah, exactly. Pollinator Pathmaker is quite a radical proposal uh, on different levels. First, it is using technology to really structurally prioritize the needs of another species. And in doing that, it decenters uh, human, human tastes, human bias, human needs. And then at the same time, uh, thinking about it as an artwork, it's really reframing what an artwork could be, what a sculpture can be, and who its audience can be. Mm -hmm. 
And this is an artwork that's not for humans. We're all here as spectators to watch the real audience, which are the insects, the bees, the wasps, the butterflies, the moths and ants, enjoying, tasting the artwork. I wanted to transform humans from consumers of art to caretakers, and that expression is so important to me, this idea of taking care. Was ich so wahnsinnig schön finde an dem, was Alexandra Daisy Ginsberg uns auch anbietet, ist ein Nachdenken darüber, auf wen sich unsere, unser Kümmern und unser Hegen und Pflegen bezieht. Und ähm, dass wir die Möglichkeit bekommen, darüber nachzudenken, was wäre, wenn unsere Konzeption von zu Hause sich eben nicht nur auf unseren eigenen Garten oder auf unsere eigenen vier Wände bezieht, sondern auf die Erde, auf den Planeten, den wir teilen. Ich glaube, in Zeiten der Transformation und der radikalen Umbrüche ist es wichtig, zusammenzuarbeiten, Brücken zu bauen. Das macht LRS. Wir bauen Brücken zwischen Kunst, Technologie und Wissenschaft und eine Brücke hoffentlich in die Gesellschaft. Und Daisy verbindet das in ihrer Praxis. Looking at a bee entering the petals of a flower and seeing that as something sublime. Recognizing and spending time looking at nature, shifting ourselves away from everything else and actually centering ourselves and saying, well, that's what matters. Mm-hmm.